వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో టాపిక్ ఒక ఇర్రెగ్యులర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ప్లాట్ ఏరియా ఎట్లా కనుక్కోవాలి హౌ టు క్యాల్కులేట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ ఇర్రెగ్యులర్ ప్లాట్ ఇది ఒక ప్లాట్ అనుకుందాం రకరకాలుగా ఉంటాయి ప్లాట్స్ ఇప్పుడు ఇది సింపుల్గా ఉంది ఇంకా కొన్ని ఎటువంటి తటే ఉంటాయి ఇట్లా కూడా ఉంటాయి ఎన్నో రకాలుగా ఉంటాయి ప్లాట్స్ కానీ ఏ రకంగా ఉన్నా కూడా ఒక సిస్టంలో ఫాలో అయినాం అనుకోండి ఎటువంటి ప్లాట్ అయినా కూడా మనం ఏరియా తీయచ్చు అది ఎట్లా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్తో ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాము ఇది ఒక ప్లాట్ ఇది ఒక రోడ్ ఉంది ఈ రోడ్ సైడ్కి ఇది ఒక ప్లాట్ ఉంది జనరల్గా ఇలాంటివి చూస్తుంటాను నేను సైడ్స్లో ప్లాట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొలతలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇలాంటివి ఉంటాయి సో దీని ఏరియా ఎట్లా లెక్క కట్టాలి ఇప్పుడు ఇది ఇదేమో స్ట్రైట్గా ఉంది ఇది మాత్రం మళ్ళీ క్రాస్గా ఉంది మళ్ళీ ఇది క్రాస్గా ఉంది సో దీని ఏరియా యాక్యురేట్గా మనం క్యాలకులేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ రెక్టాంగిల్ మెథడ్లో చేస్తే ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది ఇలా చేసి ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ ఇది ఒక ట్రాంగిల్ మళ్ళీ ఇందులో ఇది ఒక ట్రాంగిల్ మళ్ళీ ఇది ఒక ట్రాంగిల్ ఇన్ని ట్రాంగిల్స్ తీసుకో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ మనం ఒక సింపుల్ సిస్టమేటిక్గా చేద్దాం ఎటువంటి ప్లాట్ అన్నా కానివ్వండి ఎలాంటి షేప్లో ఉన్నా సరే మనం ఏరియా అనేది ఎట్లా క్యాలకులేట్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి అలాగే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వడం మర్చిపోకండి మా ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు వాస్తుకు సంబంధించిన వీడియోలు సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ మీకోసం తీసుకొని వస్తాను ఇప్పుడు ఇది ఒక ఇర్రెగ్యులర్ ప్లాట్ దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా ఇలా డివైడ్ చేయొచ్చు ఇలాగైనా డివైడ్ చేయొచ్చు ఇలాగైనా డివైడ్ చేయొచ్చు దీన్ని రెండు ట్రాంగిల్స్గా తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాంగిల్కు మనకు ఏరియా కావాలంటే ఏంటి ఇది ఏరియా వన్ ఏ వన్ అనుకుందాం ఇది ఏ టూ ఏరియా టూ ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఏరియా వన్ ప్లస్ ఏరియా టూ అంటే టోటల్ ఏరియా వస్తుంది సో ఇది రెక్టాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది మెట్నకు ఉంది సో ఇది ఈజీ ఫస్ట్ ఏ వన్ ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ అంటే హాఫ్ ఇంటూ బి బి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బి హెచ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హెచ్ కొన్ని సందర్భాల్లో హెచ్ అనుకోవచ్చు ఎల్ అనుకోవచ్చు ఈ రెండు కొలతలు రెండు ఇంటూ చేస్తే మనకు టోటల్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా వస్తుంది దాంట్లో ఇది సగమే ఉంటుంది కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ చేస్తాం అప్పుడు మనకు ఏ వన్ ఏరియా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మరి ఇది ఏ టూ లేదు షేప్ ఇది మెట్నక్ లేదు దీన్ని మెట్నక్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇందులో రెండు ముక్కలు చేయాలి అలా కాకుండా రెండు ముక్కలు చేసినా కూడా మళ్ళీ ఇది మెట్నక్ ఉండదు ఇది ఒకటి మెట్నక్ వస్తుంది కానీ రావచ్చు రాకపోవచ్చు కానీ ఇది ఏ ఆకారంలో ఉన్నా కూడా సరే మనకు దీని ఏరియా కనుక్కోవాలి దీనికి ఒక మెథడ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బి అనుకున్నాం ఇది ఇది హెచ్ అనుకున్నాం ఇది సి అనుకుందాం ఇది డి అనుకుందాం ఇది ఈ అనుకుందాం సి డి ఈ అంటే ఈ మూడిటి మధ్యలో మనం కనుక్కోవాలి ఏ టూ రావాలంటే ఈ ఏరియా కనుక్కోవాలి దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఈ మూడిటిని కలపాలి కలిపి రెండుతో డివైడ్ చేయాలి సెమీ పెరిమీటర్ అంటారు దీన్ని ఎస్ అంటారు దాన్ని సెమీ పెరిమీటర్ అంటే దాని ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ మనం ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం సిడిఈ అనుకున్నాం అంటే ఈ ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ బై టూ అనమాట సిడిఈ సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ అప్పుడు మనకేమొస్తుంది ఎస్ వస్తుంది 
మరి దీని ఏరియా రావాలంటే సింపుల్ ఫార్ములా అది ఏంటిది మనం ఏ టూ అనుకున్నాం కదా ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి అప్పుడు మనకు ఈ ఏ టూ ఏరియా వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం ఏబిసికి బదులుగా సిడిఈ పెట్టుకోవాలి అంటే రూట్ ఆఫ్ మనం ఏది అనుకుంటే అది పెట్టుకోవాలి ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఎస్ మైనస్ డి ఎస్ మైనస్ ఈ ఇది ఫార్ములా సో అప్పుడు మనకు దీనికి ఏరియా ఎంత అనేది వస్తుంది ఏ టూ ఎంత అనేది వస్తుంది ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ఏరియా మొత్తం కావాలంటే ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఏ వన్ కనుక్కోవడానికి ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది అంటే మూల మట్టానికి సరిపోయిన తొంభై డిగ్రీలు ఉంది ఒక మూల కాబట్టి దీనికి హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ వేసుకున్నాం దీని ఏరియా వచ్చింది రెండోది ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ ఉంది దీనికి మూడు భుజాలు ఉన్నాయి సిడిఈ సో ఫార్ములా ఏం చేయాలి సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ బై టూ చేయాలి సెమీ పెరిమీటర్ అంటారు దీన్ని ఎస్ అనేది కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ బై టూ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే మొదటిది రెండోది మూడోది కలిపి రెండుతో డివైడ్ చేయాలి అట్లా చేసిన తర్వాత ఎస్ అనేది వచ్చింది కదా ఎస్లో నుంచి మల్ ఎస్ ఇంటూ రూట్ హోల్ రూట్లో ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ డి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఈ అప్పుడు మనకు ఏరియా అనేది వస్తుంది ఏరియా ఆఫ్ ఏ టూ సో టోటల్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ కొలతలు మారచ్చు కొలతలు ఏవైనా కావచ్చు ఇది డెబ్బై ఫీట్లు ఉండొచ్చు ఇది నలభై ఫీట్లు ఉండొచ్చు ఇది ఒక యాభై ఫీట్లు ఉండొచ్చు ఈ డి ప్లేస్లో నలభై వేసుకోవాలి సి ప్లేస్లో డెబ్బై వేసుకోవాలి ఈ ప్లేస్లో యాభై వేసుకోవాలి లేదు ఏబిసి అనుకున్నాం అనుకోండి ఏ ప్లేస్లో ఆ విలువలు వేసుకోవాలి వేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఈ రకంగా మనకు టోటల్ ఏరియా అనేది వస్తుంది ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇది షేర్ చేయండి ఇది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం జూనియర్ ఇంజనీర్స్ కానివ్వండి సూపర్వైజర్స్ కానివ్వండి మేస్త్రీలు కానివ్వండి ఇంటి ఓనర్లు కానివ్వండి ఏరియా ఎవరికైనా ఓ ప్లాట్ ఉండొచ్చు లేదంటే కొంత భూమి ఉండొచ్చు ఇవి లెక్కలు చేసుకోవడానికి ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు